தமிழ் ட்ரேடர்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இனி இந்த வீடியோவில் மட்டும் இல்லை அப்கமிங் வீடியோஸில் எல்லாத்தையுமே வந்து மார்க்கெட்டை அகெயின் வந்து பேசிக்ஸ்லேருந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து சொல்லி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு மார்க்கெட் ஏ டு இசட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளேலிஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து கண்டினியூஸாக வந்து போயிட்டுருக்கோம் டெய்லி வந்து ஒவ்வொரு வீடியோ நான் இதில் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் மார்க்கெட்டோட பேசிக்கில் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வர என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு வீடியோவும் கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து இது கிட்டத்தட்ட ஒன் வீக் கோர்ஸ் அந்த ஒன் வீக்கை வந்து ஷார்ட்டாக வந்து நான் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டூ ஹாஃப் அன் ஹவருக்குள்ளே வந்து நான் கவர் பண்ண பார்க்குறேன் ஓகே இந்த சீரியஸில் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டோட இன்ட்ரடக்ஷன் அதுக்கப்புறம் டெக்னிக்கல் அனாலிஸ் மூணாவது வந்து ஃபண்டமெண்டல் அனாலிஸ் ஃப்யூச்சர் ட்ரேடிங் ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் மார்க்கெட் டாக்ஸேஷன் கரன்சி கமாடிட்டி அண்ட் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ட்ரேடிங் சைக்காலஜி ட்ரேடிங் சிஸ்டம்ஸ் பர்சனல் ஃபினான்ஸ் இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஏ டு விசட் சீரியஸ்ல வந்து இந்த பத்து ஒரு கண்டென்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு கண்டென்ட்டும் கொஞ்சம் லென்த்தியாக தான் போகும் தயவுசெய்து எந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஒவ்வொரு பாட்டுமே வந்து நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் எந்த அளவுக்கு போர் அடிக்காமல் நான் முடிக்கணுமோ நான் வந்து முடிக்க பார்க்குறேன் இதில் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டோட இன்ட்ரடக்ஷன் தான் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் நாற்பதாயிரம் பேர் இருக்கீங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட்டோட இன்ட்ரடக்ஷன் ரொம்ப வந்து பேசிக்கானது தான் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் ட்ரேடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கானது கிடையாது அதை நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை நம்ம பார்க்கலாம் இதில் இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டாக் மார்க்கெட்லேயே வந்து நம்ம இந்த பத்து பாயிண்ட்டை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன அப்படின்னா ஒய் ஐ வாண்ட் டு இன்வெஸ்ட் ரெகுலேட்டர்ஸ் ஃபினான்ஷியல் இன்டர்மீடியட் ஐபிஓ எஃபிஓ ஒய்எஃப்ஸ்னா என்ன ஸ்டாக் மார்க்கெட் அண்ட் இண்டெக்ஸ்னா என்ன காமன் டேர்ம்ஸ் என்னென்னு நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ட்ரேடிங் டெர்மினல் வந்து என்ன செட்டில்மெண்ட் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்க போகுது கார்பரேட் ஆக்ஷன்ஸ் அண்டு அதோட இம்பேக்ட்டு ஈவெண்ட்ஸ் அதோட இம்பேக்ட்ஸ் இந்த பத்து பாயிண்ட்டை வந்து இந்த இன்ட்ரடக்ஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒய் ஐ வாண்ட் டு இன்வெஸ்ட் இந்த வீடியோ அப்படியே பாஸ் பண்ணிவிட்டு கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஏன் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே இந்த வீடியோட முடிவில் அதுக்குண்டான பதில் நீங்கள் சொல்கிறதுக்குண்டான பதில் வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எத்தனை பேர் கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஒய் ஐ வாண்ட் டு இன்வெஸ்ட் ஸோ இந்த கேள்விக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் சில விஷயங்கள் வந்து சொல்லணும் ஏன் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்க்கலாம் நான் வந்து அசியூம் பண்ணுங்க வந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபா வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாதத்துக்கு வந்து சம்பாதிக்கிறீங்க அந்த மாதத்தில் வந்து நீங்கள் முப்பதாயிரம் ரூபா வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிடுறீங்க முப்பதாயிரம் ரூபா உங்கள் செலவுக்கு வந்து போயிடுச்சு காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங்கில் வந்து வீட்டு வாடகை சாப்பாடு ட்ரான்ஸ்போர்ட்டு பெட்ரோலு மெடிக்கல் எல்லாத்துக்குமே வந்து போயிடுது ரிமைனிங் இருபதாயிரம் ரூபா நீங்கள் சேவ் பண்ணுறீங்க ஓகே ஐம்பதாயிரம் ரூபா தான் சம்பாதிக்கிறனால வந்து டாக்ஸிக்கு சேதும் கிடையாது ஸோ நீங்கள் இருபதாயிரம் ரூபா அப்படியே வந்து சேவிங்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இன்னொரு விஷயத்தையும் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க பத்து பர்சன்டேஜ் சேலரி வந்து ஒவ்வொரு மாதத்துக்குமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் பத்து பர்சன்டேஜ் சாரி ஒவ்வொரு வருஷத்துக்குமே டென் பர்சன்டேஜ் சேலரி ஹைக் வந்து இப்போ மினிமம் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ டென் பர்சன்டேஜ் சேலரி ஹைக் வந்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் வந்து ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு வந்து எட்டு பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகமாகிட்டே போகும் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் கன்ஃபார்மாக வந்து எட்டு பர்சன்டேஜ் வந்து விலைவாசி எல்லாம் ஏறிக்கிட்டே தான் போகும் மூணாவது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களோட ஏஜ் வந்து இப்போது முப்பது நீங்கள் வந்து ஐம்பது வயசில் ரிட்டையர் ஆகணும்னு சொல்லிவிட்டு ஆசைப்பட்றீங்க அந்த ரிட்டையர் ஆகிறதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து சம்பாதிக்க வேணாம் நான் ரிட்டையர் ஆன பிறகு நான் சும்மா உட்காந்துருக்கணும் நான் வந்து உட்காந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஆசைப்பட்றீங்க ஸோ உங்களுக்கு இருக்கிற பீரியட் வந்து இருபது வருஷம் தான் ஸோ நீங்கள் இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிட்டு இருபதாயிரம் ரூபா உங்கள் கையில் நிற்கிது நீங்கள் எந்த விதமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ணலை ஜ
இந்த ஒரு கோடி எழுபத்தி எட்டு லட்சத்தை வச்சு உங்களால வாழ்க்கைய அதுக்கப்புறம் நடத்த முடியுமா முதல் கேள்வி ஓகே ஒருவேளை இப்படி நடத்தினீங்க அப்படின்னா உங்களால ஏன்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து இந்த வேல்யூ வந்து ஏறிக்கிட்டே தான் போகுது எட்டு பர்சன்டேஜ் வந்து லைஃப் ஸ்டைல் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே தான் போகுது ஓகே ஸோ அந்த டயத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களால் வந்து எட்டு வருஷம் ஐம்பது வருஷத்தில் நீங்கள் ரிட்டையர் ஆகிறீங்க ஐம்பத்தெட்டு வயசு வரை தான் உங்களால் இந்த காசை வச்சுக்கிட்டு உங்களால் வாழ முடியும் அதுக்கப்புறம் உங்கள் அமௌண்ட் வந்து ஜீரோ ஆகிரும் நீங்கள் எந்த விதமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாலும் எந்த விதமான ரிஸ்க்குமே எடுக்கலை ஒரு நார்மல் மனுஷனாக ஒரு சாதாரண மனுஷனாக வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கு அப்படியே வந்து நீங்கள் போட்டுக்கிட்டே வர்றீங்க ஓகே இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களால் அடுத்து ஒரு எட்டு வருஷத்துக்கு தான் வந்து உங்களால் ரிட்டைர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் காலத்தை கடத்த முடியும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யாரையாச்சும் ஒருத்தரை எதிர்பார்த்து தான் இருக்கணும் ஸோ இதுக்காண்டி தான் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் ஐம்பத்தெட்டு வயசுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எப்படி இருக்க போகிறீங்க உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் சொல்லும் எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஓகே அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஓகே இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கேஷை வந்து ஐடியலாக விடாமல் ஓகே யூ கேன் இன்வெஸ்ட் கேஷ் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ஒவ்வொரு வருஷமும் நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க ஒவ்வொரு வருஷத்துலையும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வருஷம் வந்து எதுலையாச்சும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டு எஃப்டிலேயோ இல்லை எதுலையாச்சும் போட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்விட்டி ஃபண்ட்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் எதுலையாச்சும் போட்டு ஒரு பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு வர்ற மாதிரி ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்கள் வந்து மாற்றிடுறீங்க எனக்கு வந்து பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து நான் இந்த காசை இன்வெஸ்ட் பண்ணல ரெண்டு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் ரூபாவை ஏன்னா எனக்கு சேவிங்ஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் ரூபா இருக்குது இதை நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க இப்போ உங்களோட சேட் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் உங்களோட ஏன்லி இன்கம் வந்து ஆறு லட்சம் ரூபா எக்ஸ்பென்ஸ் மூணு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் ரூபா கேஷ் கையில் இருக்கிறது ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ரூபா இந்த தான் டுவெல் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு இருபது லட் சாரி ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தேழாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு ரூபா ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ரூபாய் நீ இருக்கிறது அந்த டுவெல் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்டோட ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி ஏழாயிரம் ரூபாவா மாறுது ஸோ இப்போ இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் உங்கள் கையில் நாலு லட் நாலு கோடியே இருபத்தாறு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவத்தோரு ரூபா ஃபோர் குரோர் உங்கள் கையில் ஃபோர் குரோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லேக்ஸ் இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ இருந்துச்சு ஒன் பாயிண்ட் செவன் இப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் இதை வச்சு உங்களால் வாழ முடியுமா முடியாதா அடுத்து வர்ற காலங்களில் ஸோ இதை வச்சு வாழும்போது இன்னொரு அகெயின் வந்து எட்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்னொரு பதினாலு வருஷம் ஸோ ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்தை உங்களால் வந்து நார்மல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு எந்த விதமான ரிஸ்க்குமே இல்லாமல் உங்களால் உட்கார்ந்து சாப்பிட முடியும் இப்போது உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதுக்காண்டி நம்ம பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத மொத வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ பை இன்வெஸ்டிங் ஒன் கேன் டீல் வித் பெட்டர் வித் இன்வைட்டபிள் க்ரோயிங் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ஏன்னா நம்ம இந்த காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங்கில் இந்த இன்ஃப்ளேஷன் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த பண வீக்கம் ஸோ இது இதை எதிர்த்து நம்மளால் உங்களால் சண்டையிட முடியும் ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து நம்ம போன வருஷம் வாங்குற வெளியில் போயிட்டு நீங்கள் மளிகை ஜாமான் வாங்குனீங்கன்னா போன வருஷம் வாங்கின அந்த விலை வந்து இப்போ இருக்காது ஆனால் சம்பளம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பத்து பர்சன்டேஜ் தான் ஏறுது ஆனால் இது ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் பதிமூணு பர்சன்டேஜ் பண வீக்கத்தை எதிர்த்து உங்களால் வந்து போராட முடியும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சேமிப்பை வந்து உங்களால் வந்து ஒரு சேமிக்க முடியும் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்சியல் என்னென்ன ஃபினான்சியல் க்ரைசிஸ் ஃபினான்சியல் மீட் என்னென்ன வருதோ திடீர்னு பண தேவை உங்களுக்கு வருதுன்னா அதை ஃபுல்லாக உங்களால் வந்து எதிர்கொள்ள முடியும் இதெல்லாம் வந்து திடீர்னு வந்து உங்கள் குழந்தைக்கு வந்து ஒரு நல்ல எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் இல்லை வந்து உங்களுக்கு மே குழந்தைக்கு மேரேஜ் பண்ணி வைக்கணும் எதுவாக இருந்தாலுமே வந்து உங்களால் வந்து அந்த அமௌண்ட்டை வச்சு உங்களால் வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியும் இது ஃபுல்லாக வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் நார்மல் சேவிங்ஸை வச்சு உங்களால் வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது ஓகே இப்போது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டீங்க எதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ்டு இன்கம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஈக்விட்டி ரியல் எஸ்டேட் கமாடிட்டிஸ் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண அந்த நாலுதில் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் மற்றதெல்லாம் வந்து இந்த கடன் கொடுக்கறது வட்டி
அதுக்கப்புறம் பாண்ட் இஷ்யூ பை தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ அந்த பாண்ட் இஷ்யூ பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியானா என்ன அதுக்கப்புறம் பாண்ட் இஷ்யூ பை கவர்மெண்ட் ரிலேட்டட் ஏஜென்சி சச்சஸ் அந்த ஹட்கோ நாய் ஸோ த பாண்ட் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சி இஷ்யூ பண்ணுற பாண்ட் பாண்ட் இஷ்யூட் பை கார்பரேட்ஸ் ஸோ அந்த பாண்ட் இஷ்யூ பைனா என்ன அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு பாண்ட் இஷ்யூ பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு நிதி பற்றாக்குறை இருக்கு பண தேவைகள் இருக்கு ஓகே அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பாண்டு வந்து இஷ்யூ பண்ணிடுவாங்க அதாவது கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம கடன் கொடுக்குறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு பத்திரம் வந்து போட்டு கொடுத்துருவாங்க அந்த பாண்டை நீங்க வந்து இப்போ ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கேத்த மாதிரி உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்கும் இதுதான் வந்து பாண்டு இந்த பாண்டு நம்ம நார்மல் மார்க்கெட் மாதிரி தான் எனக்கு இப்போ பண தேவை அப்படி இருக்குன்னா மார்க்கெட்டில் வந்து பையர் செல்லர்ஸ் இருப்பாங்க அந்த பாண்டை கொடுத்துட்டு நீங்கள் அதுக்குண்டா அதுக்குண்டான அமௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இதுக்கு வந்து எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேக்சிமம் வந்து ஆறுலேருந்து பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து கரண்ட்டாக வந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கு பாண்டில் ஏன்னா ரொம்ப அந்த அளவுக்கு வந்து இருக்காது ஸோ சிக்ஸ் டு டென் பர்சன்டேஜ் இதுவே வந்து கார்பரேட்டுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து பண தேவை அப்படின்னா அவங்க பாண்டு இஷ்யூ பண்ணுவாங்க இது ஃபுல்லாக வந்து ஃபிக்ஸ்டு இன்கம் நீ வந்து என்கிட்ட வந்து ஒரு அமௌண்ட்டு கொடுத்துருக்கோ பாண்டு இஷ்யூ பண்ணுறேன் மூணு வருஷம் நீ இது வச்சுக்கணும் மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் உனக்கு வந்து நான் வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் வச்சு இவ்வளோ அமௌண்ட்டு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாண்டு இஷ்யூ பண்ணி ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு நம்ம பண்ணிக்கிறது இது ஃபுல்லாக சேஃபர் சைடு ரொம்பவே வந்து சேஃபான சைடில் நம்ம பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது ஈக்விட்டி ஸோ ஈக்விட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னா ஈக்விட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா பையிங் அண்டு செல்லிங் ஷேர்ஸ் பப்ளிக்கலி லிஸ்டட் கம்பெனிஸ் நம்மளுக்கு பப்ளிக்காக லிஸ்டாக இருக்கிற கம்பெனிஸில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து ரெண்டு ட்ரேடட் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்குது பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்டு என்எஸ்சி நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இந்த ரெண்டு எக்ஸ்சேஞ்சில் லிஸ்ட் ஆகிற கம்பெனிஸில் நம்மளோட அமௌண்ட்டை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது இது வந்து என்னென்னா ஈக்விட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிறது ஃபிக்ஸ்டு இன்கம் மாதிரி வந்துட்டு ஒரு ஃபிக்ஸ்டு இன்கம்மாக கொடுக்காது நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட்டுக்கு வந்து எந்த விதமான கேரண்டியும் கிடையாது தர் இஸ் நோ கேபிட்டல் கேரண்டி இதை வந்து கிளியராக சொல்லிடுறேன் பட் பாஸ்ட் ஹிஸ்டரியை வச்சு நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஈக்விட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பதினாலில் இருந்து பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து குரோத்தை வந்து கொடுக்கும் ஒரு ஈக்விட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் யாருக்கு சேஃப் இல்லை அப்படின்னா ஷார்ட் டேர்மில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு தான் வந்து இந்த ஈக்விட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து சேஃப் கிடையாது ஆனால் லாங் டேர்முக்கு போகிறவங்க ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் பதினாறு வருஷம் இருபது வருஷம் இருபத்தஞ்சு வருஷம்னு போகிறவங்களுக்கு இந்த ஈக்விட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேஃபை தான் ஆவரேஜாக ஆவரேஜ்னு சொல்ல மினிமமாக வந்து ஒரு பதினாலருந்து பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து குரோத் ரேட் இந்த ஈக்விட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரியல் எஸ்டேட் இந்த ரியல் எஸ்டேட்டில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் பட் இந்த ரியல் எஸ்டேட்டுக்கு என்னென்னா நம்மளுக்கு ஒரு மெயின் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா ரியல் எஸ்டேட்டுங்கிறது கமர்ஷியல் லேண்டாக வாங்கி விற்கிறது அதில் வந்து அமௌண்ட்டு போட்டு அதுக்கப்புறம் தேவையானப்போ அதை செல் பண்ணுறது கமாடிட்டி அப்படிங்கிறது கோல்டு சில்வர்ஸ் மெட்டலில் வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது இது வந்து கடைசி பாஸ்ட்டு இதை விஷ்டி வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா எட்டு வந்து மினிமம் வந்து கொடுத்துருக்கு ஏன்னா விலை வந்து நிரந்தரம் கிடையாது கோல்டுக்கு இப்போ வந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூவா இருக்குது அப்படின்னா வந்து பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியாது மேபி அது ரெண்டாயிரம் ரூபா கூட மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இது கோல்டில் நீங்கள் வந்து மெட்டலாக வந்து வாங்காமல் அதுக்குண்டான எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்டு இருக்குது கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற ஃபண்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது நீங்கள் அதில் கூட இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்மளுக்கு மெயின் என்னென்னா இங்கே தான் இருக்குது ரிஸ்க் வந்து அதிகமாக நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் ரிஸ்க்கை நான் எடுக்காமல் சேஃபாக இருக்குன்னு அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கம்மியாக கிடைக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் லாஜிக் நான் ரிஸ்க் எடுக்க ரெடி ஆனால் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு நார்மலை விட வந்து எனக்கு வந்து அதிகமாக கிடைக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுக்கணும் ஆனால் நான் ரிஸ்க்கே எடுக்க மாட்டேன் எனக்கு வந்து அப்படியே வந்து நான் போட்ட அமௌண்ட் எனக்கு அப்படியே டபுள் ஆகும் ட்ரிபிள் ஆகும்னா அவங்களால் முடியாது எந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் எடுக்கிறோமோ அந்த அளவ
நம்மளோட பணவீக்கத்தை விட வந்து நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட பணவீக்கம் வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த டயத்தில் நீங்கள் வந்து ஒம்பது பர்சன்டேஜ் இன்வெஸ்டில் வந்து நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க ஒம்பது பர்சன்டேஜ் வந்து எனக்கு வந்து வட்டி வந்தால் போதும் நைன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா பணவீக்கம் இப்போ அத்தியாவசியோட பொருட்கள் விலைலாம் வந்து ஏறி போயிடுச்சு பத்து பர்சன்டேஜ் ஏறுது ஆனால் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து ஒம்பது பர்சன்டேஜ் தான் ஏறுதுன்னா அகெயின் ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து லாஸ் தான் மேக்ஸிமம் இப்போ ஃபிக்ஸ்டு இன்கம்லாம் அதான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நார்மலாக பேங்க்கில் நீங்கள் லோன் எடுத்தீங்க அப்படின்னா மினிமம் வந்து பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு பர்சன்டேஜுக்கு கம்மியாக வந்து இப்போ யாருமே கொடுக்கறது கிடையாது ஆனால் நீங்கள் எஃப்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மேக்ஸிமம் எயிட் பர்சன்டேஜ் நைன் பர்சன்டேஜ் தான் கொடுப்பாங்க அவங்க கொடுக்குற லோன் ஆனால் அதே இது ஃபிக்ஸ்டில் போட்டிங்கன்னா வந்து எவ்வளோ வருது பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈக்விட்டி ஒன் ஆஃப் தி கிரேட்ட கிரேட்டஸ்ட் ஆப்ஷன் ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்ஷன் தான் ஈக்விட்டி ஏன்னா வந்து எப்படி இருந்தாலுமே பதினாலுலேருந்து பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் லாங் டேர்ம் போகிறவங்களுக்கு கிடைக்கும் நம்ம என்ன தான் வந்து கரண்ட் கிரைசிஸ் அது இதுன்னு சொல்லி என்ன தான் இருந்தாலும் சொன்னாலும் சரி பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி தான் வந்து ரிப்பீட் ஆகும் நிஃப்டியோட கரண்ட் வேல்யூ நான் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் நான் என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லலாம் சொல்லியிருக்கேன் கரண்ட் வேல்யூ என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கோங்க ரியல் எஸ்டேட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பெரிய கேஷ் வேணும் நம்மளுக்கு சின்ன சின்ன அமௌண்ட்டு ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஒரு லட்சம் ரூபாலாம் போச்சு வைக்க முடியாது மினிமம் பத்து லட்சம் இருபது லட்சம்னு ஒரு பெரிய அமௌண்ட் வந்து வேணும் அதே நேரத்தில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா லிக்விடிட்டி வந்து அங்கே இஷ்யூவாக இருக்குது லிக்விடிட்டி அப்படிங்கிறது நீங்கள் நினச்ச நேரத்தில் வந்து உங்களால் வந்து அந்த லேண்டை விற்க முடியாது அதுக்குன்னு காத்திருந்து அப்போ தான் வந்து விற்க முடியும் நீங்கள் நினச்ச நேரத்தில் விற்கணும் அப்படின்னா அடிமட்ட விலைக்கு வந்து கேட்குறதுக்காண்டி வருவான் அதுக்கப்புறம் கோல்டு அண்ட் சில்வர் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஹை ரிஸ்க் விலை வந்து நிலை நிலை விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலையே கிடையாது இன்னைக்கு நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூவா இருக்கிறதுங்கிறது நாளைக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியாது ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து எல்லாருமே ப்ரிஃபர் பண்ணுறது ரிஸ்க்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கணும் அதே நேரத்தில் எனக்கு ரிட்டர்ன்ஸும் கொஞ்சம் வரணும் அப்படின்னா லாங் டேர்முக்கு போகிறவங்களுக்கு ஈக்விட்டிஸ் தான் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் இதுக்கு தான் வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டை சூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போது நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ரெகுலேட்டர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துடலாம் இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ஏன் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டோம் இப்போது மேக்ஸிமம் வந்து ஈக்விட்டிஸை சூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ இதில் வந்து ரெகுலேட்டர்ஸ் இதை ரெகுலேட் பண்ணுறது யார் அப்படிங்கிறத ஸோ இதில் என்னென்னா மொதல் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் ஸோ ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுங்கிறது நீ இப்போ நீங்கள் ஜாமான் ஒன்றும் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்ருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்க கடைக்கு போவீங்க இல்லைனா சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போவீங்க ஓகே இதே மாதிரி தான் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டும் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு போகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அங்கே போயிட்டு ஒரு காசு கொடுத்து ஒரு கம்பெனியோட ஷேர்ஸை நீங்கள் வாங்கிட்டு வர்றீங்க இதுதான் வந்து ஷேர் மார்க்கெட் ஸோ இந்த இடத்துல எக்ஸ்சேஞ்சுங்கிறது ஃபெசிலிட்டர் தான் நம்ம ஷேர்ஸை வாங்குறதுக்கு விற்கிறதுக்கு வந்து உதவுறாங்க அவ்வளோதான் இப்போது இன்னொரு நெக்ஸ்ட்டு பிக்சரில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெஜிடபிள் மார்க்கெட் ஸோ ஒரு இடத்துல வந்து வெஜிடபிள்ஸாக வந்து அடுக்கி வச்சுருக்காங்க வரிசையாக பச்சை மிளகா அப்படி இப்படின்ட்டு வரிசையாக வந்து வெஜிடபிள்ஸாக அடுக்கி வச்சுருக்காங்க மேலே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷேர்ஸ் இந்த மார்க்கெட்டில் மேலே எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சின்ன பிக்சர் ஒன்று போட்டிருக்கேன் இன்ஃபோசிஸ் ஷேர்ஸ் ஐடியா ஷேர் ஏர்டெல் ஷேர் ஐசிசி பேங்க் ஷேர் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் வரிசையாக வந்து ஷேர்ஸாக இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த கடைக்கு போகிறீங்க இங்கே வெஜிடபிள்ஸ் வாங்குகிற மாதிரியே வந்து நினச்சிக்கோங்க எனக்கு வந்து இன்ஃபோசி ஷேர் வந்து ஒரு பத்து ஷேர் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வந்துடுறீங்க நீங்கள் அந்த ஷேர்ஸை வேணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஃபில் பண்ணி இந்த இடத்துல இருந்து இன்ஃபோசி ஷேரை நீங்கள் எடுத்துடுறீங்க ஓகே அப்போது வேறு யாராச்சும் விற்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா அந்த இடத்துல கொண்டு வந்து வச்சிடலாம் இன்ஃபோசி ஷேர் நான் விற்கணும்னு நினைக்கிறேன் என்னோடய ப்ரைஸ் வந்து இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சிடுறாங்க ப்ரைஸையும் மாட்டிடுறாங்க நான் வந்து வாங்குறதுக்காண்டி போகிறேன் இன்ஃபோசி ஷேர் வந்து நான் வாங்கணும் இந்த ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு நான் வாங்கிடுறேன் இதுதான் வந்து ஷேர் மார்க்கெட் இதில் வந்து இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறது ஃபெசிலிட்டர் தான் இந்த சூப்பர் மார்க்கெட் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்
எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம்ல இருக்கிறது தான் வீட்டில் உட்காந்து சிஸ்டத்தில் உட்காந்து நீங்கள் வந்து ஷேரை வாங்கணுமோ விற்றுக்கணுமோ பண்ணிக்கலாம் மொபைல்லையும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் விற்றுக்கலாம் என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம் ஓகே வாங்க விற்க மட்டும்தான் முடியும் அதையும் சொல்லிடுறேன் ஓகே ரெண்டாவது என்னன்னா நீங்கள் வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டை வந்து டேரெக்டாக வந்து உங்களால் அக்சஸ் பண்ண முடியாது இதுக்குன்னு அங்கீகரிக்கப்பட்ட புரோக்கர்ஸ் மூலியமாக தான் வந்து உங்களால் வந்து இந்த ஸ்டாக் மாதிரி இப்போ சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டில் உங்களால் வந்து டேரெக்டாக வந்து இப்போ சில சூப்பர் மார்க்கெட்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களால் டேரெக்டாக அங்கே பொருள் வாங்க முடியாது உங்களுக்கு வந்து மெம்பர்ஷிப் கார்டுன்னு ஒன்று வேணும் மெம்பர்ஷிப் கார்டு இருந்தால் தான் உங்களால் வந்து அங்கே போயிட்டு எதுவும் பொருட்களை வாங்க விற்க முடியும் அது மாதிரி சில அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஸ்டாக் புரோக்கர்ஸ் மூலியமாக தான் நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே போய் நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக வந்து ஷேர்ஸை வாங்கவோ விற்கவோ செய்யலாம் ரெண்டு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் எக்ஸ்சேஞ்சுங்கிறது என்எஸ்சி அண்டு பிஎஸ்சி ரெண்டு மேஜர் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் இருக்கு எம்சி எம்சிஎக்ஸ் மெட்டல்ஸுக்கு வந்து எம்சிஎக்ஸ் மல்டி கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க பட் ஸ்டாக்குக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெண்டு தான் நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஓகே அதுக்கப்புறம் ரெகுலேட்டர்ஸில் வந்து என்னென்னா பார்ட்டிசிபெண்ட் யார் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துடலாம் ஓகே ஸோ டொமஸ்டிக் ரீட்டெயில் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் டொமஸ்டிக் ரீட்டெயில் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ்னா என்னென்னா நம்மளை மாதிரி சாதாரண ஆட்கள் போயிட்டு ஷேர்ஸை வாங்குற விற்கிற ஆள் அதுக்கப்புறம் என்ஆர்ஐ அண்டு ஓசிஐ என்ஆர்ஐனா யாரு அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்தியன்ஸ் தான் ஆனால் வந்து பட் பேஸ்ட் அவுட் சைட் இந்தியா நான் ரெசிடென்ஷியல் இந்தியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா நம்ம நாட்டு இந்தியர்கள் வெளிநாட்டில் இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க தான் வந்து என்ஆர்ஐ அவங்களுக்கும் இதில் வந்து நம்ம மார்க்கெட்டில் ட்ரேடிங் வந்து பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் டொமஸ்டிக் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இவங்கெல்லாம் யார் அப்படின்னா வந்து எல்லா ஒரு பெரிய கார்பரேட்ஸ் இந்த எல்ஐசி ஸோ அவங்கள மாதிரி பெரிய கார்பரேட்ஸ் அவங்களும் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் டொமஸ்டிக் அசட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி ஸோ என்னென்னா எஸ்பிஎல் மியூ எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்டு டிஎஸ்பி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அவங்களும் இதில் ஷேர்ஸ் வாங்கலாம் வைக்கலாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் எஃப்ஐஐ ஃபாரின் இன்ஸ்டியூட்னல் இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க வெளிநாட்டில் இருக்கிற கார்பரேட் கம்பெனிஸ் பெரிய பெரிய இன்வெஸ்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்களும் வந்து நம்ம நாட்டில் என்ன வேணா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஷேர்ஸை வாங்கிக்கலாம் விற்றுக்கலாம் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து பார்ட்டிசிபேட் இவங்களை ஃபுல்லாக வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா செபி அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் வந்து செபி எல்லாமே வந்து இந்த மார்க்கெட்டில் எல்லாமே வந்து இவங்க கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கு இந்த செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இவங்களோட அப்செக்டிவ் என்ன அப்படின்னா நம்ம ப்ரொமோட்டர்ஸை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டெவலப் பண்ணணும் பெர்ஃபெக்டாக வந்து ட்ரேடிங் வந்து நடக்கணும் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் கரெக்டாக வந்து மானிட்டர் பண்ணணும் ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ் கூட வந்து ஏமாற்றப்பட்டக்கூடாது யாருமே வந்து நம்மளை ஏமாத்திடக்கூடாது எல்லாருமே ப்ராப்பராக நடக்கணும் இந்த இன்டர்மீடியட்ஸ் எல்லாமே இந்த எல்லாமே கரெக்டான விதத்து ஏன்னா இப்போ எல்லாமே வந்துட்டு சிஸ்டம் மூலியமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இதில் யார் ஹேக் பண்ணி எதுவும் பண்ணிடக்கூடாது எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி நிறையா டேர்ம்ஸை வந்து எழுதி அதுக்குன்னு செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இந்த இதை ஃபுல்லாக ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்காண்டி இந்த செபி வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நிறையா என்டிட்டிஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க நிறைய என்டிட்டிஸ் ஸோ என்னென்ன என்டிட்டிஸ் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் அந்த என்டிட்டிஸுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் செப்பரேட்டு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு என்டிட்டிஸுக்கும் இதான் ரூல்ஸ் அப்படின்ட்டு ஆல்ரெடி ப்ரீ டிஃபைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அது ஃபுல்லாக கரெக்டாக இது படி நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடியே பண்ணி வச்சுட்டாங்க இதை ஃபுல்லாக வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறது தான் வந்து செபி ஓகே இதில் என்னென்ன ரெகுலேட்டர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் சிஆர்ஏ கிரெடிட் ட்ரேடிங் ஏஜென்சி இதோட எக்ஸாம்பிள் வந்து கிரிசல் ஐசிஆர்ஏ ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவங்களோட ஒர்க்கு என்ன அப்படின்னா கார்பரேட்ஸுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ரேட் பண்ணுவாங்க அந்த கார்பரேட்ஸுக்கு லோன் கொடுக்கலாமா வேணாமா ஸோ அவங்க வந்து இப்போ நம்ம நார்மலாக வந்து நம்ம போய் லோன் வாங்கணும
அவங்க கன்ஃபார்மாக வந்து இந்த பேங்கை தான் வந்து நாடி ஆகணும் இது மூலியமாக தான் வந்து லிஸ்ட் ஆக முடியும் அசட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனிங்கிறது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸை வந்து ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே வந்து நிர்வகிக்கிற ஒரு கம்பெனி தான் வந்து இந்த அசட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஹெச்டிஎஃப்சி ஏஎம்சி ரிலையன்ஸ் கேபிட்டல் எஸ்பிஐ கேபிட்டல் இது ஃபுல்லாக அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெபாஸ்டிஸ் டெபாஸ்டிஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்எஸ்டிஎல் அண்டு சிடிஎஸ்எல் இது ஃபுல்லாக வந்து டெபாஸ்டிஸ் இந்த டெபாஸ்டிஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ஷேரை வந்து வாங்குகிறோம் விற்கிறோம் அப்படின்னா இவங்க தான் வந்து அந்த ஷேர்ஸை பார்த்துக்கிறது இது வந்து இப்போ ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து எலக்ட்ரானிக் ஃபார்மில் தான் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஷேர்ஸை வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அது ஃபுல்லாக வந்து எலக்ட்ரானிக் ஃபார்மில் வந்துட்டு இந்த டெபாசிட் என்எஸ்டிஎல் சிஎஸ்டிஎல் ரெண்டு இருக்கு இவங்க தான் வந்து அதை ஃபுல்லாக வந்து பார்த்துப்பாங்க நம்ம டிமேட் அக்கௌண்ட்ல இருந்து எடுக்கிறது அதை ஃபுல்லாக வந்து இங்கே தான் சேவ் ஆகும் டெபாசிட் பார்ட்டிசிபெண்ட்டுங்கிறது என்னன்னா நம்ம அந்த டெபாசிட் என்எஸ்டிஎல் சிடிஎஸ்ல பார்த்தீங்களா இதில் டேரக்டாக வந்து போய் நம்மளால வந்து ஷேர்ஸை ஹோல்ட் பண்ண முடியாது அது டிபி அப்படிங்கிற ஒரு மூலியமாக தான் வந்து டெபாசிட் பார்ட்டிசிபெண்ட் அப்படிங்கிற மூலியமாக தான் வந்து இந்த என்எஸ்டிஎல் சிஎடிசியில வந்து நம்மளால வந்து டேரக்டாக காண்டாக்ட் பண்ண முடியாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜர்ஸ் ஸோ நம்ம இது சொல்ல மாதிரி ரிலிகியர் வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட்டு ஸோ இது ஃபுல்லாக வந்து போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் மாதிரியே வந்துட்டு போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணுவாங்க பட் என்னென்னா இது வந்து மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சின்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்காது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது ஐநூறுரூவா இருந்து கூட ஆரம்பிக்கலாம் நூறுரூவா இருந்து கூட ஆரம்பிக்கலாம் பட் இந்த பிஎம்எஸ்ங்கிறது மினிமம் இருபத்தையாயிரம் இருபத்தஞ்சு லட்சம் ஐம்பது லட்சம் அப்படிங்கிறது பெரிய லெவலில் வந்து மேனேஜ் பண்ணுறவங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக் புரோக்கர்ஸ் ஸோ அல்லைஸ் ப்ளூ ஃபைவ் பைஸு இவங்கெல்லாம் வந்து ஸ்டாக் புரோக்கர் நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம ஷேர்ஸை வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டாக் புரோக்கர் மூலியமாக தான் வாங்க முடியும் இந்த ஸ்டாக் புரோக்கரில் நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் இந்த ஸ்டாக் புரோக்கரில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும்னா நீங்கள் ஷேர்ஸை வாங்கிக்கலாம் அதில் போயிட்டு ஷேர்ஸை நீங்கள் எல்லா கம்பெனி லிஸ்டான கம்பெனிஸ் எக்ஸ்சேஞ்சில் லிஸ்டான மேஜர் கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்து அந்த ஸ்டாக் புரோக்கர் மூலியமாக நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபினான்சியல் இன்டர்மீடியட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துடலாம் இந்த ஃபினான்சியல் இன்டர்மீடியட்ஸில் ஸ்டாக் புரோக்கர் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா ஸ்டாக் புரோக்கர் அதுக்கப்புறம் டெபாசிட் அண்ட் டெபாசிட் பார்ட்டிசிபன் இப்போ நீங்கள் ஸ்டாக் புரோக்கரில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டாக் புரோக்கர் இந்த இது ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு எல்லா இந்த டெபாசிட் பார்ட்டிசிபெண்ட்டு பேங்க்ஸு இது எல்லாமே வந்து ஒன்றோட ஒன்று கனெக்ட் ஆகிரும் என்ன அப்படின்னா ஏன் இப்படி கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிடுறீங்க அந்த ஷேர்ஸை நீங்கள் வாங்குறீங்க ஒரு ஷேர் ஒரு கம்பெனியோட ஒரு நிறுவனத்தோட ஷேர்ஸ் வந்து வாங்குறீங்க அப்படின்னா அந்த நிறுவனத்தோட ஷேர்ஸ் வந்து எங்கே போய் சேவ் ஆகணும் இந்த டிபி டெபாசிட்டில் போய் அதாவது இப்போ நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா என்எஸ்டிஎல் சிடிஎஸ்எல் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த கம்பெனிஸில் தான் வந்து இவங்க தான் வந்து அந்த சேவ் இந்த ஷேர்ஸை வந்து வாங்கி வைக்கிறது திரும்ப விற்கணும்னா இங்கேருந்து எடுத்து கொடுக்குறது அந்த வேலையை ஃபுல்லாக வந்து அவங்க தான் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து ஷேர்ஸை வாங்கி வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா பேங்க் அக்கௌண்ட்டு உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டு மூலியமாக தான் பணத்தை எடுத்து அவங்க கொடுப்பாங்க ஸோ பேங்க்கும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்எஸ் சிசிஎல் அண்ட் ஐசிசிஎல் இது என்னென்னா நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி கிளியரிங் கார்பரேஷன் லிமிடெட் அண்ட் இந்தியன் கிளியரிங் கார்பரேஷன் லிமிடெட் இது ஃபுல்லாக வந்து எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு லெவல் இந்த கம்பெனிஸ்லாம் எக்ஸ்சேஞ்சு கீழே இருக்கிற கம்பெனிஸ் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பையர்ஸ் செல்லர்ஸ் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஷே ஒரு கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் வந்து வாங்குகிறேன் அது யார்கிட்டருந்து வாங்குறேன்னு இன்னொருத்தர் வந்து விற்க வந்து வர வந்திருக்காரு அந்த விலைக்கு அவர்கிட்ட இருந்து நான் வந்து வாங்கிக்கிறேன் ஸோ அவர்கிட்ட இருந்து நான் வாங்குறதுனால நான் கொடுக்குற காசை அவர்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறது அவர்கிட்ட இருந்து காசை வந்து இன்னொருத்தட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறது இந்த வேலையெல்லாம் வந்து பார்க்கறது தான் வந்து இந்த என்எஸ்சிசிஎல் அண்ட் ஐசிசிஎல் ஸோ என்னென்னா அந்த ஸ்டாக் புரோக்கர் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது ஃபுல்லாக வந்து எல்லாமே கனெக்டட்ல தான் இருக்கும் நீங்கள் ஒரு ஸ்டாக் புரோக்கர் ஒரு கிட்ட வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே ஒன்றுக்கு ஒன்று கன
நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ்